Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number seven. Plane curves two. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise seven point two. A farmer has one thousand meter of barbed wire, with which he has to fence off three sides of a rectangular field. The four side being bounded by the state canal. How far? How can farmer enclose the largest field? How can the farmer enclose the largest field? How can the farmer enclose the largest field? A farmer has, उसके पास एक हजार मीटर जो है ना बार बार है, with which he has to fence off three sides of a rectangular field. उसने rectangular field को तीन sides से cover करना है. The four side being bounded by the state canal. चौथी तरफ क्या है canal है जी? Who can farmer enclose the largest field? उसने largest field को cover इस तरह करेगा जी? तो कितना maximum? ये क्या canal है? ये rectangular field है? हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम कितनी बार बार लगाए? ये वाली बार बार है, ये वाली बार बार ये इधर नहीं लगेगी क्योंकि ये canal है जी? वो उसने खारदार वो लगानी है तार ताकि इसका एरिया क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो लेकिन इसकी लंबाई उसने एक हजार मीटर दी हुई है नो प्रॉब्लम सपोज दैट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड पैरल टू कैनाल इज हमारे पास एक्स है भाई सपोज कर लें लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड ऑफ रेक्टेंगुलर पैरल पैरल टू कैनाल इज एक्स एंड दैट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट इज वाई मीटर भाई फर्स्ट कर लेंगे एक्स मीटर है जो पैरल टू के नाल एक्स मीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो वाई मीटर से वो क्या है जी वाई मीटर से मुफ्ताजित हुआ प्रोफेसर साजिद यासिम अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड का अगर लेंथ इंटू प्लेट इसको वन कह दी अब इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए लेकिन इधर दो हैं तो उसने यहाँ पे हेल्प दी हुई है भाई पैरीमीटर ऑफ द फील्ड का अगर तीनों साइडों को जमा करें वो बनेगा एक्स जमा टू है वो किसके बराबर एक मीटर के बराबर है तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे पुट इन वन कर दें इसको दो कह कर पुट इन वन कर दें We simplify, we get 100x, 1000x minus x square over 2. Now, dA by dx or d2 by dx can be found. G, we have four extreme values, we will put single or zero put. Here, x will be found from 500. This you have put double map. This you have put double value, which you have put double value, which you have put double value, which you have put double value. Now, double derivative is negative. Okay, already negative. So, if you have put negative, what is the answer to the answer? What is the answer to the answer? अगर डबल डेरी नेगेटिव हो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो एरिया का होगा मैक्सिमम अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो एरिया का होगा मैक्सिमम होगा अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो एरिया मैक्सिमम होगा जब एक्स हमारे पास करी 500 मीटर्स इसको आप पुट इन टू करेंगे एंड वी गेट वाई इज इक्वल टू 50 मीटर्स सो फॉर मैक्सिमम एरिया डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आर वो 500 मीटर और 250 मीटर होगी वही रेक्टेंगुलर फील्ड की जो डायमेंशन होगी वो 500 मीटर और 250 मीटर होंगी यानी कि एक तरफ वो 500 रखे दो साइडों पे 250 रखे तो वो उसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टोपलेस रेक्टेंगुलर बॉक्स एक टोपलेस का मतलब उसकी ऊपर छत नहीं है यानी उसका ढक्कन नहीं है विद स्केयर बेस उसकी बेस क्या जो स्केयर है इज टू हैव फैंस इज टू हैव वॉल्यूम उसका वॉल्यूम क्या बारह सौ छियानवे क्यूबिक सेंटीमीटर द मेटीरियल फॉर दी बेस कॉस्ट उसकी जो बेस कॉस्ट का मटेरियल तीन रुपए है एंड मटेरियल फॉर दी साइड कॉस्ट और साइड कॉस्ट की कितनी है मतलब दो रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर व्हाट डायमेंशंस बॉक्स शुड हैव टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट कहता है उसकी डायमेंशंस क्या रखेंगे उसका जो कॉस्ट है वो क्या है मिनिमाइज है व्हाट डायमेंशंस बॉक्स शुड हैव उसकी डायमेंशन क्या होंगे टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट इसकी कॉस्ट का जो मिनिमाइज व्हाट डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट What dimensions box should have to minimize its cost? To minimize its cost, आपने उसकी cost को minimum करना है जी. Let x be the side of the base. X be the side of the base. भाई जो उसकी sides हैं, उसकी base क्या है? उसकी length x है. Base जो है, उसकी जो side हैं, उनकी लंबाई क्या है? X है जी. जी. मुख्ताज़े दुआ, professor साथी दिया सिंह. And y be the height of the box. भाई हम y उसकी क्या height है? वॉल्यूम का होगा लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट वो बनेगी बारह सौ छः में वो बनेगा एक्स केर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्थ नाइनटी सिक्स बजन देखें ये हमारे पास स्केयर बेस है 
इसकी हर लंबाई एक्स है जी और इसकी इसकी जो बेस हर साइड जो है ना एक्स है और इसकी हाइट क्या जी वाई है जी ऊपर से ओपन है जी ऊपर से क्या जी ओपन ओपन मीन देर इज नो उसका ढक्कन नहीं है जी अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा जी एरिया ऑफ बेस होगा एक्स क्या जी और कॉस्ट ऑफ बेस को उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वो उसकी तीन रुपये कॉस्ट है अब एरिया वन वाल वन वाल का जो होगा एरिया वो एक्सीडेंट होगा तो एरिया फोर वाल का होगा फोर एक्स वन अब कॉस्ट ऑफ फोर वॉल्स का अगर दो रुपये के हिसाब से जरूरत नहीं है वो ये बनेगा टोटल कॉस्ट क्या बनेगी दोनों कॉस्ट को जमा कर देंगे कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ फोर साइड्स टू वी गेट दिस ना इसमें एक वेरिएबल होना चाहिए फ्रॉम वन में से आपने वाई निकाला एंड पुट हेयर जी हल करने के बाद कॉस्ट की जो आपके पास नॉर्मल वैल्यू निकली वो निकली थ्री एक्स केयर प्लस दस हजार तीन सौ अठाठ बट एक्स भाई ये कॉस्ट की ओरिजिनल वैल्यू निकल रही अब इसका सिंगल डायल्यू निकालें वो हमारे पास ये निकाल भाई इसका सिंगल डायल्यू निकालें वो हमारे पास ये निकल आएगा जी इसका डबल डायल्यू निकाला वो निकाल सिक्स प्लस बीस हजार सात सौ छत्तीस बटा एक्स क्यूब मुस्ताजे हुआ प्रोफेसर साजिद यासिन अब पर फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आपने सिंगल डायल्यूट को जीरो पुट करना चाहिए जी जब जीरो पुट करेंगे तो हल करने के बाद एक्स हमारे पास निकलेगा बारह जी एक्स की वैल्यू निकली बारह इसको डबल में पुट करें <coughs> और डबल डायरेक्ट पॉजिटिव हमें आंसर से गर्ज नहीं है हमें उसके सिग्नल से गर्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव अगर डबल डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाए तो कॉस्ट का मिनिमम भाई डबल डायरेक्ट क्या पॉजिटिव आए तो कॉस्ट का मिनिमम और जब एक्स हमारे पास क्या बारह जी भाई अगर डबल डायरेक्ट पॉजिटिव आए तो कॉस्ट का मिनिमम जब एक्स हमारे पास क्या होगा बारह तो पुट इन इसको एक्स की वैल्यू को इसको टू में पुट कर दें वाई निकलेगा नाइन भाई जिन वाई का निकलेगा सो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू नाइन लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट भाई लेंथ उसकी बारह विथ इसकी बारह और हाइट उसकी क्या नाइन तो रिक्वायर्ड जो है ना डायमेंशन क्या होंगे बॉक्स की बारह जरब बारह जरब नाइन ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू नाइन जी एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स है जी जी इज सेट टू बी मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एक आपने गत्ता है उसकी इस शीट से आपने जो है ना कार्डबोर्ड की शीट से एक बॉक्स बनाना है जिसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास एट डेसीमीटर एंड फाइव डेसीमीटर भाई एक साइड आठ डेसीमीटर है और एक फाइव डेसीमीटर बाई कटिंग इक्वल स्केयर फ्रॉम ईच कॉर्नर और उसके हर साइड से आपने इक्वल स्केयर काटने एंड टर्निंग अप जिसे और उनको आप कर देना है फाइंड द एच ऑफ द स्केयर विच मेक्स वॉल्यूम मैक्सिमम जी बाई विच मेक्स वॉल्यूम मैक्सिमम जी भाई ये हमारे पास टोटल था आठ आठ डेसीमीटर आपने एक्स इधर से काटा क्योंकि स्केयर काटना है एक्स इधर काटा तो बाकी हमारे पास क्या बन गया एट माइनस टू एक्स ये टोटल था फाइव फाइव में से एक्स इधर गया एक्स इधर गया तो फाइव माइनस टू एक्स ठीक है जी तो ये आपका बन गया फाइव माइनस टू एक्स ये बन गया एट माइनस टू एक्स और हाइट इसकी बनेगी एक्स मीटर लेक्स एक्स बी दी साइड ऑफ स्केयर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर देन एच ऑफ द बेस जी फॉर्म्ड बाय बेंडिंग द साइड्स आर वो क्या बनेगा एट माइनस टू एक्स फाइव माइनस टू एक्स एंड एक्स उसके तीन साइड्स बनेंगे एक बनेगा एट माइनस टू एक्स एक बनेगा फाइव माइनस टू एक्स और एक एक्स डेसीमीटर अब वॉल्यूम का फॉर्म था लेंथ इन टू विथ इन टू हाइट भाई वॉल्यूम का फॉर्म था लेंथ इन टू विथ इन टू हाइट इसको मल्टीप्लाई करिएगा वी गेट वॉल्यूम बराबर है फोर एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्र प्लस फोर्टी एक्स भाई हमने ये जो है ना वो जसारत करके हमने वॉल्यूम की ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली जी बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रबता कर सकते हैं जी अब आपने इसका सिंगल डायलू निकाला एंड डबल डायलू निकाला भाई फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आपने सिंगल को हमेशा जीरो पुट करना है जब इसको जीरो पुट करेंगे तो वी गेट एक्स की दो वैल्यू निकलेंगे वन और टेन बाय थ्री जी जी एक्स टेन बाय थ्री इज नॉट एडमिजिबल ये हमें वारा नहीं खा रही इसको छोड़ दें क्योंकि तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा जी आप टेक एक्स इज इक्वल वन इसको डबल में पुट करें अगर डबल डायरेक्टिव नेगेटिव आ जाए अगर डबल डायरेक्टिव आ जाए नेगेटिव भाई ये पुट करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट मिनिमम आ जाएगा हमें मैक्सिम चाहिए आपने एक्स इक्वल वन रखा इसको डबल में पुट किया अगर डबल डायरेक्टिव नेगेटिव निकले वॉल्यूम का होगा मैक्सिमम जी वन एक्स इज इक्वल का होगा वन तो हैंस एच ऑफ द स्केयर वो वन डेसीमीटर होगी भाई जब वॉल्यूम मैक्सिम कार्ड में बनाना होगा तो आपने जो कटिंग करनी है वन डेसीमीटर की करनी है फ्रॉम ईच कॉर्नर भाई वन वॉल्यूम सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम 
का मैक्सिमम का जब एक्स की वैल्यू होगी वन डेसीमीटर हेंस एच ऑफ द स्केयर इज वन डेसीमीटर उसकी जो स्केयर होगी वो कब होगी वन डेसीमीटर होगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मद्दाह सराय आज हमारा टॉपिक है मद्दाह सराय कलाम में पाक सूरत फातिहा से शुरू होते हैं और सूरत फातिहा में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिसका मतलब है तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है लिहाजा तारीफ के काबल तो असल में सिर्फ अल्लाह पाक की ही जात है क्योंकि हर काबल तारीफ शायद इसने बनाई है क्योंकि हर काबिल तारीफ शायद इसने बनाई है और इंसान जो भी काबिल तारीफ काम करता है वो इसी की तोफीक से करता है इसलिए फिल हकीकत ना कोई शह काबिल तारीफ है ना कोई इंसान बल्कि इन तमाम अशिया और तमाम जानदारों बल्कि तमाम कायन का खालत ही खालक ही काबिल तारीफ है ज़रा ख्याल कीजिए जब हम कोई अच्छी चीज़ या किसी का अच्छा अमल देखते हैं तो क्या उठते हैं सुबहान अल्लाह जिसका मतलब है मैं खुदा की पाकि बयान करता हूँ सवाल यह है कि अच्छी तो हमें हर वो चीज़ या अमल लगा है तो हमने पाकि खुदा की क्यों बयान किया इसलिए कि हमारे तख्त शौर इसलिए कि हमारे तख्त शौर में ये बात मौजूद है इस काबल तारीफ का काम या काबिल तारीफ अमल का खालिक सिर्फ खुदा है लिहाजा इस चीज़ या अमल की तारीफ करने की बजाय इसके खालक की प्याकी बयान की जाए कि बयान होनी चाहिए मुख्तफ यह कि तारीफ का हकदार सिर्फ अल्लाह रबालमीन है और इसकी हम कितनी ही ज़्यादा तारीफ क्यों ना करें वो तो इससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ है इस बुनियादी हकीकत समझने के बाद अब यह समझ लेना चाहिए कि इंसानों की हौसला अफजाई करने के लिए अगर अतदाल के साथ इनकी तारीफ सही तारीफ कर दी जाए तो एक हद तक जायज़ है जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लाम खुद भी बाज नेकोकारों की तारीफ फरमाई है मगर इसमें चंद बातों का ध्यान रखना जरूरी है एक तो ये वो तारीफ सही है सही हो गलत ना हो यानी ये ना हो कि एक इंसान सुबह शाम झूठ बोलता है और हम कह रहे हैं कि वो वाह वाह तुम कितने सच्चे आदमी हो दूसरे इतदाल के साथ हो मुबालगा अमेजी ना हो अमेज ना हो बस एक इसी हद हाँ तक हो जिस हद हाँ तक दूसरे की अहमियत अफजाई हो जाए ऐसा ना हो कि जो इसे फख्र में मुबला कर दे क्योंकि इंसान वैसे ही खुद पसंद वाक्य हुआ है कोई इसकी तारीफ ना भी करे तो वो भी अपने आप को बहुत ऊंची शह समझता है खुदा यह कि इसके सामने इसकी मदासराई शुरू कर दी जाए बड़े बड़े दीनदार ऐसे देखे गए हैं जो अपनी तारीफें सुनकर फख्र में आ जाते हैं और अपनी दीनदारी पर मगरूर हो जाते हैं जो गुरूर की बेहतरीन शक्ल है अरबी फारसी और उर्दू अदब में जो मुख्तफ असनाफ इसख सफन है उनमें से एक सनफ कसीदा है कसीदे का असल मजमून अमूमा यही होता है कि शायर अपने अशार में किसी अमीर आदमी की मुबालगा में तारीफ करता है आप ऐसे और आपके बाप दादा ऐसे और आपका घोड़ा ऐसा और आपकी तलवार ऐसी फिर ए, इस ये शार इस ममदू के सामने पड़े पड़े जाते थे पड़े जाते थे और वो अच्छी तरह जानता था ये सब कुछ दुरुस्त नहीं ताहम वो बे इंतहा खुश होता और शायर को इनाम कराम देता कसीदों में बयान की जाने वाली मदा के मवालगे की एक मिसाल ये है किसी शायर ने अपने ममदू के घोड़े की तारीख तेज़ रफ्तारी की तारीख इन अल्फाज में की है जब सूरज मशक से तलू होता है तो ये घेड़ा तो ये घोड़ा मशरक से दौड़ना शुरू करता है और शाम को जब सूरज मगरब में गरूब होता है तो घोड़ा इसके गरूब होने की जगह पर पहुंच जा चुका होता है जाहिर है ऐसा घोड़ा आज तक पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में मशरक से मगरब जा पहुंचे चूंकि ये मुबालगा गैस और गलत मदा सही इंसानों के दिलों में गरूर पैदा करती और यह गरूर आखिर इनकी दीनी तबाही और बाजों का दीनी और दुनियावी दोनों किस्म की तबाही का बायस बनता है 
اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مدرسائی کو سخت ناپسند فرمایا جیسا کہ درد زیل احادیث سے واضح ہو جائے گا حضرت ابو موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کوئی شخص کسی اور شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں نے اس شخص کی مبالغہ میز تعریف کر کے اسے ہلاک کر دیا اور یوں فرمایا تم لوگوں نے اس شخص کی کمر توڑ ڈالی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ہلاک کرنے یا کمر توڑنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اس مبالغہ میز تعریف میں سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو جائے گا اور وہ غرور اس کی بربادی کا باعث بنے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والی ایمان والی اور تندرستی صحت والی زندگی تاخر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سب چاہے کفارہ مجلس کی دعا پڑھنے سبحانک اللہم و بحمدی کا شد اللہ الہ الا انت استغفر کا واتوب علیکم